Quindi questo, questo aspetto, cosa ne sanno le persone di canto? È un aspetto che è importante capire, perché le persone sono attratte dai cari, l'abbiamo già stabilito, perché non, non ci sarebbero così tanti cari nel nostro paese che poi vengono abbandonati. Quindi c'è questa attrazione. Se chiunque di voi ha un cane, andate a guardare il caffè con il vostro cane, a un certo punto, 7 5 minuti, al sesto, forse prima, la gente sta parlando di cane. Perché basta la presenza del cane per attirare l'attenzione, quindi è un argomento che interessa. Quando il cane che è stato portato fuori dal canile è in un posto che non conosce, non sa chi sei, vorrebbe tornare indietro. Non perché il suo stato era meglio prima, ma perché quello conosce, un cane che è stato dieci anni in un box, quando lo porti fuori dal canile, si pietrifica, ma che caso il mondo è questo qua? È come se prendo un bambino, lo prendo, no, no un bambino, un adulto, prendo, prendo uno di voi e lo proietto nel centro della foresta amazzonica da solo. Il primo ragno che vedete è che pesa 6-7 etti, cioè, dite, portami in centro di largo. Perché la non conoscenza e l'adattamento a un ambiente particolare come quello del canile, che non è certo il miglior ambiente di vita, ma causa un adattamento talmente forte che quello poi dopo quello che loro conoscono non si adattano a questo ambiente. Purtroppo uno degli obiettivi del lavoro è quello di lenire l'adattamento per mantenere flessibile l'adattabilità. Più è flessibile, più ha la possibilità di adattarsi più facilmente ad ambienti diversi. Più invece è incanalato ed è cristallizzato in quello stile di vita, più un cane, provate a pensare a un cane che vive in un box per 5 anni, pensate all'ambiente canile, poi di punto in bianco lo mettete in un ascensore che va al quinto piano di un palazzo in città. Ma ora, gente che mi cammina sotto, gente che mi cammina sopra, odore di macchina mai sentito, non si sentono cani bagliare, c'è un odore in questa casa che non riconosco, gente che mi tocca, che gira per la casa, che io non sono neanche abituato a farmi toccare o che al massimo c'è cioè, la carezza ma se provi a toccarmi i piedi dietro io sono terrorizzato asciugamano non l'ho mai visto neanche asciugamano e tu adotto un cane oggi che piove la prima cosa che devono fare arrivano a casa il cane che ti guarda non sa chi cazzo sei non so tu, mi hai portato fuori dall'ambiente che conosco ti presenti con un asciugamano e mi vuoi toccare le gambe dietro la coda te oltretutto lui che deve farlo perché si deve asciugare il cane che è quello che ti ha salvato, che è quello che ha tutti i diritti su di te, di vita di morte, perché ti ha salvato, perché è l'essere umano, sta il fermo che ti asciuga le gambe dietro, il cane ringhia, perché è l'unico sistema comunicativo che ha, perché te non ti conosce, perché è spaventato, mi ringhi. È un sistema comunicativo che è l'unica alternativa che ha il cane, però dall'altra parte cosa fa quello là che si sente ringhiato dal cane? A, lo porta indietro, mi avete dato un cane pericoloso. B, reagisce molto spesso, di cosa? Quindi aggredisce il cane, il quale è già spaventato, il quale ti ha già ringhiato per dirti caso, cioè, sono spaventato, te mi credisci che cosa faccio? Cosa devo fare? Co cosa devo fare se la mia conoscenza dell'interazione con l'uomo è zero? Se non so cosa stai facendo, se non so dove sono, cosa faccio? Nonostante tutto questo, ci sono moltissime persone che vanno a buon fine. Perché il cane non è guarda la donna perché nonostante tutto lui mantiene quella capacità di tollerare di adattarsi è ora che si comincia a fare così anche noi per dare una mano proprietario, operatori, strutture non si può lasciare sempre solo a lui perché è difficile 